வணக்கம் ஐடியா கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் சாப்டர் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் தேர்ட் சம் பை கா பை யூசிங் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் பேலன்ஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்வேஷன் சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு சி ஓ டூ இந்த சமுக்கு எப்படி பேலன்ஸ் ஈக்வேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க கெமிக்கல் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்வேஷன் பாருங்கள் சமுக்கு போகலாம் ஆன்சருக்கு ப்ளஸ் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்டிக்ஸ் மேட்டிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவனில் தேர்ட் சம் பை யூசிங் காசியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் பேலன்ஸ் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் நான் பேர் வச்சுக்கிறேங்க லெட் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இந்த மூணு இடத்துக்கு நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஏன்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதுனுடைய நிறை எண்களையும் ரைட் சைடு இருக்கிறது கரெக்டாக வரணும் ஆட்டம்னு சொல்லுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரைட் சைடு இருக்கிற கார்பனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டாலும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸும் ரைட் சைடு இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பேலன்ஸ்டு ஈக்வேஷன் சமநிலை வேதி சமநிலை சமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் சரி அதை தாங்க லெட் எக்ஸ் ஒன் இந்த மீன் இந்த எக்ஸ் டூ இந்த பிளேஸ் நான் எக்ஸ் ஒன் இண்டிஜுவலாக பாசிட்டிவ் இண்டிஜுவலாக எடுத்துக்கிறேங்க இது எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் பேர் வச்சுக்கிறீங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறீங்க வேறு என்னென்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இந்த மூணையுமே நம்ம ஃபைன் பண்ணி லாஸ்ட்டாக அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஒன்று வந்து சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுவோம் நீங்கள் அதான் நம்ம இந்த ஆன்சர் அதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அதான் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சம வேதி சமநிலை சமன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் வேர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஆர் பாசிட்டிவ் இண்டிஜர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் நெகட்டிவ் கிடையாது ஜீரோ இருக்கக்கூடாது ஓகேவா பாசிட்டிவ்லாம் எடுத்துக்கிறோம் சரி ஃப்ரம் த கிவன் பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஈக்வேஷன் இருந்து நாம் பெரியோம் லீனியர் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் சார் பின்வருமாறு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு எடுங்க பாருங்கள் சி டூ இருக்குதுங்க அப்படின்னா அந்த டூவால் அந்த எக்ஸ் ஒன்னை இன் டூ பண்ணுவோங்க அதான் நமக்கு தெரியும் இது ரைட் சைடில் இருக்கிற கார்பனால் இதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி நம்ம லெஃப்ட் சைடு எக்ஸ் ஒன் எடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒன் தான் இருக்குது கார்பன் கிட்ட அப்படி டூ எக்ஸ் ஒன் தான் எழுதியிருப்பேன் ப்ளஸ் இங்கே இதில் கார்பன் இருக்குதுங்களா இல்லை அதனால் ஜீரோ எக்ஸ் டூ இந்த கிஃப்ட்ஸ்க்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸ் த்ரீ பாருங்கள் கார்பன் எதாச்சும் இருக்குதானே இல்லை அப்படின்னா ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ இதில் எக்ஸ் ஃபோர் கிட்ட கார்பன் ஒரு கார்பன் இருக்குதுங்க சி ஒன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் இதுலேருந்தே நமக்கு கிஃப்ட்ஸ் கிடைக்கிது இந்த ரெண்டு ஜீரோங்காட்டி நான் விட்டுறேங்க இந்த ரெண்டு பிளேஸ் ஜீரோ தான் வேல்யூ இல்லைங்காட்டி நான் விட்டுறேன் இந்த எக்ஸ் ஃபோர் ரைட் சைடு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது அது லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எழுதுறீங்க இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கிறேங்க சிமிலர் வே ஹைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் இதனுடைய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸாக எடுத்துக்கிறீங்க நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சிக்ஸ் இருக்குதுங்களா சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் இதில் ஹைட்ரஜன் இருக்குதுங்களா எக்ஸ் டூவில் போய் இல்லை இந்த ஜீரோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு கிஃப்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவல் டு இதில் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இங்கே இருக்குது டூ இருக்குது இன்னும் டூ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஏதாச்சும் ஹைட்ரஜன் இருக்குங்களா இல்லை அப்படின்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஃபோர் இதில் இருந்து இந்த ஜீரோ கூட ரெண்டே விட்டுட்டு இந்த டூ எக்ஸ் த்ரீங்கிறது ரைட் சைடு இருந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மா எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது அதனால தான் தேர்ட் ஈக்வேஷன் பேர் வச்சுக்கிறேங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இன்னொரு இருக்குதுங்க இதில் கொஸ்டின் தான் ஆக்சிஜன் இருக்குதுங்க நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் ஈக்குவல் டு லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒன்ல ஜீரோ தான் இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஆக்சிஜன் தட்டில் ஒன் இருக்குதுங்க அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் இதில் டூ எக்ஸ் ஃபோர் அதான் எழுதியிருக்கிறாங்க இதுலேருந்து எக்ஸ் ஒன் மட்டும் தான் இங்கே ஜீரோ கோயி ஃபீசன் அதனால் மீதி இருக்கிற இந்த டூ எக்ஸ் டூ இந்த ரெண்டு ரைட் சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு சைனா மாற்றி கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு இது ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் வைக்கிறேன் இந்த ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ரைட் சைடில் ஜீரோ இருக்குது இல்லைங்க இதெல்லாம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் வந்து இங்கே நாலு இருக்குது நாலு நாலு வச்சுங்க
லாஸ்டாக கூட இன்டர்சேஞ்சபிள் ஆனால் ஃபஸ்ட் பண்ணி இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் த்ரீ ஆல் இன்டூ பண்ணி லெஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பண்ணாலும் ரைட் தாங்க தப்பு இல்லைங்க இதே ஆன்சர் தான் வரும் சரி இது மாதிரி பண்ணி நம்ம எக்ஸ்லான் ஃபார்மேட் கொண்டு வந்தீங்க ஓகேங்களா எலிமெண்ட் டென்ஸ்மேஷன் பயன்படுத்தி ஈக்வல் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்லான் ஃபார்மேட் ரோ எக்ஸ்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வந்தீங்க பை பாசியன் எலிமினேஷன் மெத்தில தான் சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் கட்டி நான் அதை எழுதியிருக்கிறேங்க ஹியர் ரோ ஆஃப் ஏ ஏ மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸுங்க அதனால உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்னோ சேர்த்தனையோ அத்தான் அதை விட கம்மியாக தான் ரேங்க் இருக்குதுங்க ரோஸோட எண்ணிக்கை கம்மி தான் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் அன்னோ ஸ்டாப் ஃபோர் எப்படி இருக்குங்க ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் ஃபோருக்கு ஃபோர் இருந்தால் தான் யூனிக் சொல்யூஷன் அதாவது அதாவது ட்ரீவியல் சொல்யூஷன் ஹியர் ஃபோரை விட கம்மியாக இருந்தங்காட்டி த சிஸ்டம் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் அதாவது நான் ட்ரீவியல் சொல்யூஷன் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஈக்வல் அண்ட் மெட்ரிக்ஸ் வி ஹவ் இதில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்வல் டு ஜீரோ அது மாதிரி போட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ஈக்வல் மெட்ரிக்ஸ் நிறைய இங்கே நமக்கு தெரியுங்க ரேங்க் வந்து மூணு வந்து இருக்குது நம்பர் ஆஃப் அன்வன்ஸ் மொத்தம் நாலு பேர் இருக்காங்க அதனால் நாலு பேர் ஒன்று கம்மியாக இருக்குது ஈக்வேஷன்ஸ் அதனால் ஒருத்தருக்கு கான்ஸ்டன்ட் கே நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் நான் எக்ஸ் ஃபோர் எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிறதா எங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவேன் இங்கே எக்ஸ் த்ரீக்கு போடக்கூடாது காரணம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம எக்ஸ் ஃபோருக்கு கான்ஸ்டன்ட் கேன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது நல்லதுங்க அதான் நான் அந்த இடத்துல எக்ஸ் ஃபோருக்கு போட்டுருக்கிறேன் அதாவது இங்கே பாருங்கள் புட் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு கே இங்கு அதாவது கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் கே ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் டே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் என்ன எழுதியிருங்க பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் அதனால் எக்ஸ் ஃபோருங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னா பாசிட்டிவ் நம்பர் மட்டும் தான் வரும்னால நான் போச்சுங்க இப்போ எடுத்து இந்த எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த ஈக்வேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஆயிரம் அதான் ப்ளஸ் கேன் கொடுக்கறது இந்த எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க எக்ஸ் ஒன் கண்டு அதே மாதிரி சிமிலர் வேலை இன்னொரு செகண்ட் ஈக்வேஷன் இருக்குது நீங்கள் லாஸ்ட் ஈக்வேஷன் மேட்டிக்ஸ் தான் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் அந்த போது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஆயிரு அதான் இங்கே பாருங்க மைனஸ் டூ கே ன்னு போட்டு அந்த பக்கம் போய் ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறேன் ஆல்சோ இன்னொரு ஈக்வேஷன் இருக்குங்க என்னங்க மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதில் எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதிலாக ஜீரோனா ஜீரோ சாரி கே என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா கே என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணி இருந்தீங்க இங்கே ப்ளஸ் கேன்னு இருக்குது அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் த்ரீ கேன் ஆயிரும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்ஸ் ஆயிருங்க எக்ஸ் த்ரீ தான் ஃபைன் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த டூ வந்து அந்த போச்சுன்னா டிவைட் ஆகி இருக்குங்க ஆக மொத்தம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த எக்ஸ் த்ரீ கொண்டு போய் ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷனில் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சலாம் அதான் நாங்கள் வண்டி இருக்குங்க ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் ஈக்வேஷனில் புட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் த்ரீ கோட்டு த்ரீ பை டூ கே இன் ஃபைவ் வி கெட் டூ எக்ஸ் டூ இந்த மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ அந்த போகும்போது ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீயாக மாதிரி அங்கே இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டேன் டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் வெறும் எக்ஸ் டூ ஆயிருங்க இங்கே டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் கே மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆல்ரெடி ஒரு டூ டிவைல் இருக்குது ஃபோராக மாதிரி இருங்க இப்போ நான் எல்சிஎம் எடுத்துக்கிறேங்க ஃபோர் கே ப்ளஸ் த்ரீ கே மொத்தம் செவன் கே ஆயிருங்க ஓல்டு டிவைட் பை ஃபோர் அதான் இங்கே போட்டுருக்குங்க எக்ஸ் டூ நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் சொல்யூஷன் செட்டாக எடுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் நம்ம ஆல்ரெடி புட்டுன்னு பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் எடுத்துகிட்டோம் அதனால் அதை எடுக்கலாம் இது மாதிரி இன்ஃபினிட்லி பற்றி அவங்க நீங்கள் நான் ஜீரோ இல்லாமல் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் போட போட நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டே இருக்குது அந்த அடிப்படையில் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் தான் நம்ம சொல்யூஷன் வந்துருக்கு இப்படி இருந்தால் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ஆஸ் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் இதனால் நீங்கள் கேவுக்கு எனி நம்பர் போடலாங்க டேக் எனி வேல்யூ ஃபார் கே எக்ஸப்ட் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வேல்யூ ஃபார் கே எக்ஸப்ட் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி ஹவ் நம் வெரி ரோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு சொல்யூஷன் செட் ஈக்குவல் டு கே என்ன வந்துங்க எக்ஸ் ஒன் கே பை டூ கே எங்கள் இடத்துல ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் பை டூ கம செவன் பை கே கேவு ஃபோர் போட்டிங்க த்ரீ பை டூ கே கம கேவுக்கு லாஸ்ட்டாக எக்ஸ் ஃபோர் பதிலாக கேஸ் வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க நம்ம டேக் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஓகேங்களா நான் அந்த இடத்துல வந்து கே ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறேன் மறந்துடாதீங்க கே ஈக்குவல் டு டேக் கே ஈக்குவல் டு ஃபோர் மறந்துடாதீங்க கே ஈக்குவல் டு